Herkese Fethiye'den selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Anlatacağım çok şeyler var ama önce kendimi oturacak bir yer bulayım. Sabah sabah her tarafta gürültü var. Şurada bir kafe var. Orada oturayım da bari videoma devam edeyim bir saniye. Evet bir kafe buldum ve oturdum. Başta da söylediğim gibi aslında normalde İstanbul'da yaşıyorum ama Fethiye'den herkese günaydın dedim. Neden Fethiye diyeyim onu da anlatacağım. Storylerimde Instagram'da görenler biliyordur. 21 günde 10 kilo verdim. Bu 10 kiloyu nasıl verdim diye herkes merakla Instagram'dan bana bir sürü şey yazıyorlardı. Tabii siz Instagram'dan izlemiyorsanız şuradan ya da şuradan gelecek olan Instagram hesabımdan beni takip edebilir ve sorularınızı da sorabilirsiniz. Şu anda karşınızda 21 günde hayatı değişmiş bir insan olarak bilmiyorum. Bu kilo kontrol kampıyla nasıl tanıştım, neden kiloluydum ve birçok hastalığım vardı ve bu kamp bana neler kazandırdı bütün deneyimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii ki bu sürece kadar neler yaşadım, nasıl bu hale geldim, hayat beni nasıl yordu onu da anlatıp aslında sebeplerle birlikte bu süreci sizinle paylaşabileceğimi düşündüm. Bu videoyu izleyen birçok kişi de kendinden bir şeyler bulacağını düşünerek aslında böyle bir videoya çekmeye karar verdim. Bundan uzun yıllar önce yaklaşık 27 yıl önce ilk iş hayatıma başladım. Herkes gibi okuldan çıktıktan sonra iyi bir işe gireceğimi ve masa başı bir işte çalışacağımı düşünerek girdiğim işte mülakattan geçtim. İşe alındım ve ofise götürdüler. Ofiste bir masaya oturdum ve çok mutlu oldum. İşte ilk iş hayatım masa başında işe başladım. Sonra müdürüm geldi ve beni oradan aldı. Tabii ki orada büyük bir hüsrana uğradım. Aslında hayatımın belki de değişeceğinin en büyük ve göstergelerinden bir tanesi bu başlangıç oldu. Masa başı işe başlarken birden işletmenin içine aldılar beni ve işletmede çalışmaya başladım. Büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım çünkü ilk iş hayatımda böyle farklı beklentiler içerisindeyken birden bambaşka bir dünyaya girdim. Sonra ablamla konuştuğumda da ben artık çalışmayacağım böyle bir iş istemiyorum dediğimde o da bana kızmıştı. Herkes mezun olduktan sonra masa başı yönetici olmuyor. Tabii ki çalışacaksın bir şeyler göstermen lazım, kendini kanıtlaman lazım falan diye. Neyse ben de o gazla başladım ve iş hayatında yaklaşık 27 yıl önce adım atarak belki de bugünkü halimin başlangıcı yaptım. Ve bu kampa başlamadan önceki haline bir bakarsak Herkese merhaba. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Günaydın. Bu 27 yılın bana neler verdiğinin son noktası gördüğünüz gibi saç sakal birbirine karışmış, hayattan hiç beklentisi olmayan, geleceğe dair umutları tükenmiş bir insan haline geldim. Tabii ki bu sadece iş hayatıyla değil, yaşadığınız sosyal çevre de alakalı olabilir ama benim daha çok iş hayatımla alakalı süreçte belki de bu hale geldim. Sosyal yaşantı derken mesela komşu gürültülerini başkalarından daha fazla tepki göstermek ya da dışarıya çıktığınızdaki komşu gürültüsü oluyor zaten ben de kronikleşmiş de onunla ilgili bir, bir sürü video hazırlamıştım. Dışarı çıktığınızda da birçok ortamdan hoşlanmamak, böyle değişik bir değişik bir hal alması, gittiğiniz yerden mutsuz olmak, bulunduğunuz ortamın kıymetini bilmemek falan birçok sosyal hayatımızda yaşadığımız, aslında nedenini bilmediğimiz değişik duygular içerisine düşmeme de sebebiyet olmuştu. Neyse ofis, ofis olmadı, işletmeye geçtim. Sonrasında oradaki gelecekte olan şeyleri gördüğüm için 27 yıl önce bilgisayar falan yoktu. Her şey elle yapıyorlardı. Onu da çok şaşırmıştım aslında. Yenilikçi bir insan olarak farklı bir iş hayatı beklerken bilgisayarım bile olmadı. Elle notlar alındı. Bir işe başladıktan sonra dedim ki Gökhan sen kendini geliştirmelisin. Bir bilgisayar kursuna başla. Çünkü geleceğin bütün her şeyi bilgisayarla olacak diye. Sonrasında bilgisayar kursuna başladım. Programcılık aldım ve işletmeye bilgisayarlar gelmeye başlayınca da tabii ki tek bilen kişi olarak beni aldılar ve oradan yavaş yavaş yükselmeye başladım. Aslında çok emek sarf ediyordum ama bu emeğimin karşılığını da alabiliyor muydum? O da ayrı bir konu. Sonrasında tabii yükseldikçe patronlarla ve müdürlerle iletişimim daha az safhaya çıkmaya başladı. Ve üst düzey yöneticilerle çalışmaya başlayınca da benim hayatım bambaşka bir hale geldi. Mesela hepimizin çalıştığı firmalarda çok enteresan insanlar vardır ve nasıl anlatayım? Belki de sizdeki cevheri görüp kendilerinde olmayan şeylerle karşılaştırdığında bir ego yapıyorlar ve size karşı çok agresif olmaya başlıyorlar. Ve bu sizi çok yoruyor tabii ki 
bununla beraber. Çalışma hayatım boyunca çok disiplinliydim ve yaptığım işin fazlasını vermeye çalışıyordum. Nasıl daha iyi yapabilirim, nasıl daha iyi sonuçlar alabilirim diye. Aşırı böyle işkolik bir insandım ve başarı odaklıydım. Bulunduğum konum itibariyle de yavaş yavaş yükselmeye başladım. Dedim ya askere gittim, geldim. Daha üst düzeyde aynı şirkette tekrar işe başladım yönetici olarak. Bu süreçte de tabii ki bendeki bu yaptığım işin karşılığını iyi verme ve sonucunda da teşekkür alacağım işte motivasyonumu yükseltecek ve beklentisiyle acayip bir derecede işime odaklanmış vaziyette çalışıyorum. İlk problemi nerede yaşadım? Heh. İhracat yapıyoruz. Yurt dışına, dünyanın değişik ülkelerine ihracat yapıyoruz. Bunların packing listelerini, işte nakliyesini, kollenmesini, organizasyonu her şeyle ben ilgileniyorum. Aynı zamanda da bir ekibim var 60 kişilik onu yönetiyorum. Sabah 6'da evde, 6'ya çeyrek alı evden çıkıyorum. Akşam 9-10 gibi falan eve geliyorum. O süreçte de çok büyük bir Güney Amerika ihracatı yapacağız. Ve bütün her şeyle ben ilgileniyorum. İşte kollenmesi, nasıl kollenecek, hangi mallar nereye konulacak, onların listeleri falan derken bayağı zaman alan bir şey. Ve son iki günümüz kalmış. O iki gün içerisinde de ben canla başta çalışıyorum. Bu arada misafirlerimiz var. Kuza kadar Burada bir kaos çıktı da. Neyse onun yetişmesi lazım dediğim gibi. Normalde altta çıkmam gerekirken 11'e kadar kalmışım. Bütün dosyalarımı yüklemişim. Bilgisayarımı alıp eve gitmişim. Saat 3-3.30 gibi evde bütün işlemleri yapmışım. Sabah da altta tekrar işe geliyorum. Tabii son bir şey kalmış. İşte koller yüklenecek. Kollerin kapakları kapanması gerekiyor. Bantlanacak. Sadece bir, bir saatlik işimiz kalmış. Çünkü 11'e kadar yetişmedi her şey. Ekibim de aynı şekilde özveriyle çalıştı. Ertesi gün geldik. Sadece kapakları kapanacak. Bantlanacak koller. Ondan sonra sıralamasıyla yüklenecek ve her şeyini dört dörtlük hazırlamışım. Yani hiçbir problem yok. Ertesi gün işe gidiyorum, müdürüm geliyor ve başlıyor. Böyle iş olmaz, nasıl böyle bir şey yaptın? Aslında sizi yalnız bırakmayacaktım. Zaten yalnız bırakınca hep böyle oluyor. Bir şey yapamadınız, kolleri falan açık görünce başladı böyle bağırıp çağırmaya, agresifleşmeye, sanki her şeyi yanlış yapmışız gibi. Tabii benim bütün yaptığım o şey, iş motivasyonum çok kötü bir şekilde mahvoldu. Kendimi çok kötü hissettim ve sinir krizi geçirdim. Saçlarım birden dikleşmeye, tüylerim diken diken ellerim böyle kasılmaya başladı. Acayip derecede kendimi kötü hissettim ve ilk defa hayatımda iş yerinde ağladım. Milletin gözü önünde ağladım. Gerçekten bu benim için acayip kötü bir şeydi. Sonrasında panik atak hastalığına yakalandım. Daha doğrusu doktora gittiğimde bunu fark ettim. Nabzımı, yük, nabzımı ölçtüğümde kalp atışım dengesizdi falan. Böyle enteresan bir hal almıştı. Uzun bir süre kendime gelmeye çalıştım ve tabii ki para kazanmanız gerekiyor ve iş değiştirmek çok da kolay değil. Neyse bu şekilde devam ederken bu sefer başka problemler yaşamaya başladık. Patronlar genelde her şeyi çok iyi bilirler ve hiçbir zaman kendilerinden başkasının fikirlerine saygı göstermezler. Dünyanın en çok bilen insanlarıdır. Yine öyle bir durum oldu. Bir fatura imzalatmam gerekiyor nakliye faturasını ve faturalarda 3 nüsa oluyor. 1 nüsası sizde kalıyor, 2 nüsası nakliye firmasına veriyorsunuz ve kasadan... Kasadan geçmesi... <gülüyor> Oğlum, video mu şey Video mu affettin? Patronlar dünyanın her şeyini bilen en bilge insanlar. Patronlar dünyanın her şeyini bilen en bilge insanlar. Bu arada yanımda bir köpek var, çok havlıyor. Havlamazsan sevinirim. Ve dediğim gibi faturayı götürmem gerekiyor. Fatura 3 nüsa, 2 nüsası nakde şirketine, 1 nüsası bizde kalıyor. Faturayı imzalatıp parasını nakdeye çıkartmam gerekiyor. Ve patron bana şöyle bir fırça attı. Neden 2. nüsası yok? Açıklamaya çalışıyorum mali açın. Hayır efendim öyle bir şey olmaz. 2 nüsa bizde olacak, 1 nüsa ona vereceksin. Bir daha böyle bir şeyle karşıma gelme falan bağırıp çağırıyor. Allah'ım dedim ya. Yapacak bir şey yok ne yapalım anlatmaya kalksam anlamayacak falan. Ertesi gün işin kötüsü tekrar nakliye var. Nakliye faturasını da imzalatman gerekiyor ve yine tek nüsa ile birlikte arkasına not yazmışım. Şu nakliyenin faturası ödemesi çıkacak falan diye kapısına gidiyorum. Tabi dün fırça yemişim. Kapısında durup daha önce bir arkadaşımı anlatmış. Hatta YouTube'da falan izlemiştim. 7 kere Aytel kürsüyü okudum. 1 kere de inşirah suresini okuyup kapıdan içeri doğru üfledim. Allah'ım ne olursun patronumun gazabından beni koru diye. Düştüğümüz vaziyetlere bak yani iş hayatında insanlar bunu çok iyi bilir. Sonrasında tabi böyle bir ayetel kürsüyü inşira okuyunca tabi onları da öğrenmem için de bayağı bir şey geçmişti ama iyi ki de o dönemde öğrenmişim. Çok da faydasını gördüm. Kapıdan içeriye doğru üfleyip kapısı da şey böyle e, ortada gidiyorsunuz cam ofisler falan dışarıdan da görüyor. Bir yandan kenarda beni görmesin o sırada duaları okuyayım da kapıdan içeri üfleyeyim kafasındayım. Neyse okuduktan sonra üfledim Allah'ım ne olursun patronun gazabından beni koru diye. Girdim içeriye, 
Faturayı verdim, imza attım. Şöyle faturaya baktı falan. Sonra yüzüme baktı. Başka bir şey var mı koçum dedi. Ben tabii böyle içimden <gülüyor> Allah'ım sana şükürler olsun deyip çıktım. Ve hep böyle stres, hep böyle bir değersizleştirme, böyle kendini kötü hissetme durumuyla iş hayatında devam ediyorsunuz. Sonrasında da başka bir problem yaşadım yine aynı patronla. Yine nakliye yapıyoruz. Yurt dışındaki bir firmamıza bir makine parçası göndereceğiz ve kırılmaması gereken, hasar görmemesi gereken bir şey. Ben de çok güzel bir şekilde paketlemesini, işte ona göre ahşap kasa yaptırdım, üzerine Fregel diye yazıları yazdırdım, etiketler döktüm kırılmasın falan diye. Neyse bu tabii nakliye gitmiş. Ondan sonradan fotoğrafları göndermiş. Tekrar ben patronun yanına imzaya gittiğimde de yanında birisi vardı. Yanında birisi olunca da bir ego oluyor. Böyle seni hani başka gelen birisine fırçalama içgüdüsüyle mi doluyorlar anlamış değilim. Böyle muhabbet nereden oraya geldiyse işte kolileri gönderdik. Başka bir şeyler daha göndereceğiz. Bunların üzerine kırılmaz diye yazıyor musunuz falan. Ben de yazıyoruz. İngilizcesi var. Hatta etiketlerini yapıyoruz falan demiştim. Böyle birden durdu. Eliyle masaya bir vurdu. Arapça yazmıyor musunuz? Bir Arap ülkesine göndermiştik. Arapça yazmıyor musunuz? falan dedi. Ben de yani İngilizce yazdık dedim. Nasıl Arapça yazmazsınız? Bilmiyor musunuz kardeşim? falan yaptı böyle. Ben de bilmiyoruz dedim. Yani şaşkın vaziyette. Çünkü benim Arapça bilmem diye bir şey söz konusu değil. Sonuçta İngilizce yazmışım. Dünyanın ortak dili İngilizce. Yanında da birisi vardı. O da işte Arapça Arapça bilen birisi. O da oradan bir gaz vardı. Biz tabii fırçayı yedik bir güzel. Arapça bilmediğim için. Neyse dedim tamam efendim yani artık translate'den bir şekilde yaparım. Bundan sonrakileri hep de böyle yapıyoruz. Yani aslında adam ben orada haklıyım ama sanki haksızmışım gibi sonrasında düzeltiriz mantığıyla. Tamam efendim bundan sonrakine dediğiniz gibi yaparız deyip kapıdan çıkınca da gerçekten sinirle çıkıyorsun ve bu kadar çok söylemek istediğin şey var söyleyemiyorsun ki o sende birikiyor resmen yani. Ve çok enteresan bir süreçten geçiyorsun ve çalıştığım yerde de çok patronlu olduğu için yani, yani metrekareye bir patron düşüyor öyle söyleyeyim. 7-8 patronum vardı ve hepsiyle de ben kendim problem yaşıyorum zannederdim ama herkes problem yaşıyordu. Belki de bizle de alakalı sorunlar vardı bilemiyorum şimdi yani hep bir böyle problem hep problem. Ve bu süreç gerçekten insanı yormaya başladı. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ve patronundan değer görmüyorsun, müdürünle problem yaşıyorsun, bildiğin doğruları sanki yanlışmış gibi sana anlatıyorlar falan. Çok enteresan bir süreçti iş hayatındaki bu dönemin. Sonrasında da diğer bir patronla bir problem yaşadım. Ofisine sekreterine, asistana bir şey götürdüm. Sonra tam çıkıyordum, asistanı bana bir soru sordu. Patronu da... Odası biraz ileride, kapısı açık. Oradan da asistanla bir şey söylüyor. Asistanı bana bir şey söylüyor. Ben asistanına yani patron beni çağırmadığı için ortada böyle laflar dolaşıyor. Bu bir başladı oradan bağırma. Kedi gibi oradan ne konuşuyorsun buraya gelsin falan. Ve olay benimle de alakalı değil yani. Kendi aralarında olan bir şey. Sadece ben aracı durumuna geldim. Bir ürün numunesi istiyordu. Onu getirir misin falan diye mevzuydu. Böyle düşündükçe onları tekrar yaşıyorum. Kapısının kenarından böyle içeri girdim ama elim böyle yumruğumla girmiş. Kaşlarım da böyle çatışmış. Buyurun dedim. Yani o anda yumruğumu yapıştıracak durumdayım. O bağıran adam birden işte ben şunları da istiyorum, şunları da gönder bana falan dedi. Tamam dedim ben de getiririm, gönderirim size falan. Tam kapıdan çıkacağım. Beyefendinin diyet yaparken evden getirdiği yemeklerin kutuları var böyle pakete koymuş. Tam ben çıkıyordum Gökhan bunu arabama koy. Yani şimdi arkadaşım ben senin kölen miyim, benim yardımcım mıyım, senin şirketinde çalışan bir yöneticiyim ve sen bana paketli şu kutuyu arabama koy diyorsun. Gerçekten sinir bozucu bir durum yani. Ve sonrasında başka başka problemler daha yaşamaya başladım. Benim görev alanımı değiştirdi. Mesela ofisine çağırıp Gökhan seni bundan sonra şu bölüme veriyorum falan dedi. Ben de böyle durdum ve benim yerime de benim istemediğim birisini geçirecek. Beni de başka bir göreve geçirecek. Ben de şöyle durdum. İsimlerini vermiyorum şimdi. Yani dedim siz beni şu anda attan inip eşe siz beni şu anda attan indirip eşeğe bin dediğinizin farkında mısınız dedim. Bu sefer böyle şeyler söyleyince de daha da bir değişik oluyorlar yani. Belki de kızdığımı fark etti. Niye öyle düşünüyorsun? Sen bizim için önemlisin. Önem vermesen seni o konuma getirmem falan tamam da kardeşim bana sordun mu sen bu yeni konumu istiyor musun? Yapabilir misin? Başarılı olabilecek misin falan? 
Hiçbir şey yok. Kendi kafalarında planlıyorlar. Gökhan oradan al oraya koy, oradan al oraya koy. 27 yıllık hayatımda yaklaşık 4 kere yer değiştirdim ve hep de gittiğim yerleri daha iyi yapmak üzerine işte bir önceki yerimi başarılı buldukları için bunu buraya alalım, burayı da düzeltsin, buradan buraya alalım, buraya da düzeltsin ama hani konum olarak yükseltiyorlar. Buna gelince hiçbir şey yok ve bunun üzerine bir de böyle değersizleştirme ve fırça yeme işte uzun süredir de çalışınca kendi adamları gibi görüyorlar. Zaten akrabalık durumumuz da vardı. O da ayrı bir problem. Akraba izliği her şeyi söyleyeceklerini falan düşünüyorlardı. En sonunda da lojistik müdürü olmayı planlıyordum. Çünkü kendi lojistik müdürüm emekli olacaktı ve bana hep benden sonra sen geleceksin, hazırlıklarını yap falan diyordu. Müdür ayrıldı, yerine başka birisini getirdiler. Ve genelde hep böyle olur. Yeni birisi gelir, hiçbir şey bilmez. Onun altındaki işte benim gibi insanlar, o şirketin bütün işleyişini, yönetimini, o konuda vakıf olan birisi onun arkasını toplar ve ben de hep başkalarının arkasını toplama şeyinde görevinde buldum kendimi. Çünkü adam başarısız da olsa ya da başarılı olmak için bir şeyler de yapsa bilmiyor ve bir takım şeyler aksıyor. Bu sefer benim iş yüküm ağırlaşmaya başlıyor. Ben de ne yapıyorum? Kendi iş yüküm ağırlaşmasın, problemler çıkmasın diye onun yapması gereken şeyleri bir yandan da ben arkasından toparlamaya çalışıyorum. Ve kendimce de aslında lojistik müdürü olmam gerekirken niye ben bu haldeyim diye düşünüyorum. Sonra o müdür beğenmiyor, bir takım problemler yaşıyor, patron da sorun yaşıyor, ayrılıyor. Sonra başka birisi geliyor, o da problem yaşıyor, o da ayrılıyor. Tabii arkasında Gökhan var her şeyi toplayan. Nitekim böyle üç lojistik müdürü değişti ve ben hala arka toplayan insan olarak kaldım. Ve daha önceki süreçlerde de böyle şeyler yaşamıştım. Gerçekten bu çok yorucu oluyor ve kadir kıymet bilmemek, emeğinin karşını almak çok irite ediyor insanı ve gerçekten geleceğe dair umutlarınızı da tüketiyor. Ve ben de geçen sene dedim ki arkadaş yani yapıyorum yapıyorum hiçbir karşılığı yok. Kendimi dersiz hissediyorum. Sanki hiçbir işe yaramıyormuşum gibi hissediyorum. Ve dedim ki Gökhan istifa et. Başka bir şey yaparsın. Kimse açlıktan ölmüyor. Çok radikal bir karar verip 27 yıllık işimden istifa ettim. Tabii istifa edince de alışık düzenden başka bir düzene çıkıyorsun ve bu süreçte de işte YouTube'da belki para kazanırım, hayatımı idare ederim falan diye düşünüyordum. İşte tazminatımı aldım. 6 aylık da bir işsizlik maaşı aldım. Bir şekilde idare ettim. Biraz dolaşayım dedim falan ama bu sefer de insan kendini gerçekten standartlarının altına inmeye başlayınca bir kötü hissetmeye başlıyor ve benim de o süreçte başta videoda gösterdiğim gibi kampa girmeden önceki halime aslında 27 yıl önce işe ilk adım, at, işe ilk adım attığım gün itibariyle kampa girmeden önceki son halimin başlangıcı oldu ve gerçekten kötü süreç işlere giderken bu kampla tanıştım ve kamp sürecinde de birçok şeyle karşılaştım ve hayatımın değiştiğini görmeye başladım. Bu da çok mutlu etti beni. Şimdi onu da anlatayım. Tabii kamp sürecine nasıl başladım bu süreçte, beni bu kampa neler etti, kimin vasıtasıyla tanıştım, bu 21 günde hayatımda neler değişti, öncesi sonrası, beklentilerim neydi, bütün hepsini de bir sonraki videoda anlatayım. Çünkü o kadar çok hayatımla ilgili şeyler anlattım ki ve bu kamptaki tanıştığım birisiyle de alakalı gerçekten hayatımın dön noktası oldu. Bir sonraki videoda da kamp sürecini anlatayım. Boğmuş hem de kafanızı bu süreçle alakalı anlattıklarımla çok yormuş olmayayım. Videomu izlediyseniz gerçekten teşekkür ederim. Bununla ilgili deneyim videomda bekliyorum. Orada da çok enteresan şeylerle karşılaşacağınızı tahmin ediyorum. Hadi ikinci videoda görüşürüz. Selam millet, Fethiye'den herkese merhaba. Bir önceki videomda da izlemişsinizdir. Fethiye'ye geldiğimden bahsetmiştim ve Önceki videoda da bu süreçte yani kilo almam, sağlık problemlerimle alakalı iş hayatımın bana yükledikleri sosyal yaşantıdaki şeylerden bahsetmiştim ve eminim ki birçok insanın da hayatında olan şeylerdir. Bu videoda da kamp sürecini anlatmaya çalışacağım. Nasıl bu kampa dahil oldum? Kamp süresi de bayağı bir enteresandı. Giriş dönemim de bayağı bir enteresan gelişti. Hiç inanmadığım bir olaydı ama arkadaşımın annesinin 3 kamp döneminde yani 3 çarpı 21'de 40 kilo vermesi, sonrasında süreç kampa girmem, Kamp içinde gördüğüm insanlar, doktorlar, işte psikologlar, terapistlerin terapistleri falan böyle hayalimde kuramadığım, daha doğrusu aklımda çok böyle kurgulayamadığım şeylerle karşılaştım ve bunu da sizinle paylaşmak istedim. 